происходит с монтажным швом при изменении геометрии конструкции. В левой части мы видим монтажная пена, минеральная вата, штукатурка или аналогично жесткий материал. Вследствие деформации, это материалы, в принципе, все применяемые в основном с деревом. Они при деформации конструкции или иных процессах разрушаются. То есть образуются щели. То есть монтажный шов перестает быть таковым. Справа применены более современные материалы на основе псул, предварительно сжатые уплотняющие ленты. И вот они великолепно компенсируют движение материала, движение конструкции, ее, линейное, ее изменение линейных габаритов. Пожалуйста, за этим будущее демонстрирует воздухопроницаемость различных материалов. Эти материалы также используются при монтаже окон, используются или использовались. Но слева стенд, который монтажный шов заполнен бумагой, минеральной ватой или монтажной пеной без, пар, без парогидроизоляции. Очень просто. Из пистолета под давление подается воздух и он сообщает движение на шарик. Обновенный шарик от тенниса. Демонстрируем. Газета. Бумага. Воздухопроницаемость высокая. Минеральная вата. Шарик по полку вверх. Монтажная пена. То, что мы любим. Как видите, ничего принципиально иного. Противоположные стороны стенда применены материалы на основе псу. Дуем. Все три шарика на месте. Едва вибрирует. То есть применение таких материалов самостоятельно или комбинации с Приносит весьма ощутимый Еще один стенд. Сравнивает звукопроницаемость окон, установленных при помощи различных монтажных материалов. То есть монтажный шов сформирован различными материалами. Для теста возьмем работу перфоратора. Первое. Это деревянное окно с установкой на минеральную вату. Слышим звук. Вариант 2. Пластиковое окно, установленное на монтажную пену. Вариант 3. Пластиковое окно, установленное на ленту на основе псу. Должен вам сказать, что не знаю, как это будет сейчас звучать в записи, но ушами я слышу, что это значительно тише.